Um, ons is bezig met ons reeks klein jakkelsies, ons het laatst week begin daarmee, en ons het, ons het baie duidelik gemaakt, dat jy moet nie dat daai mooi gevreekie, jou mislei nie, want um, as jy daai klein jakkels in jou leven toelaat, verlang genoeg, dan jy het doorland oor in jou leven. En ek denk, jy sit een paar van julle, as ek jou voorin toe roep, om te sê, kom vertel vir my jou verhaal van jou klein jakkelsie, iets wat jy gedink het, ach man, dis ok, elke ou, wat sê die gezegde, elke oukie, het sy foukie, en, um, en, en jy koester maar die foukie, want, en jy deel nie op, wat sê Jakko, jy hanteer dit nie, en, um, en jy los dit, dan eindig jou leven in een bar land, en, en so dis waar die reeks gaan, ons, en ons, 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 ons thema tekst is hooglied 2 vers 15, wat Salomo skryf, en hy sê, vang vir ons die klein jakkelsies, die klein jakkelsies, waar die winger dit verniel, ons wingert wat al bood. Nou, hierdie is eindelijk binnen die context van, die verliefdheid tussen een man en een vrouw. Het jylle al gesien hoe dit lyk, as een jong man en een jong dame verlief is? Dit is die mooiste prentje nie. En as jy so na hulle kyk, dan denk jy, was ons ook so gewees, Rihanna? Dat jy het, ja. En, en, en Salomo, die hele gedachte daar is, dat een mens moet daai goed kies, wat in jou verhouding is, moet jy aanspreek, so gauw, soos wat, as jy sien nie so rooi licht, as jy sien nie so ding wat krap, as jy sien nie so probleem, moet jy dit gauw aanspreek, want as jy dit los, eindig jy in Domi Christe kantoor, en dat is die groot probleem om te hanteer, en daarom moet die mens altyd kyk, maar ons vir het verder, ons doen dit nie net in die hevelik, ons kyk na die lewe, want as ons eerlijk is met mekaar, ons lewe is toch so breekbaar, nie? En, en in ons lewe kan ons die selfde fout maak, ons kan die klein jakkelsies toelaat in ons lewe, en as ons het blij toelaat, oor tyd, breek dit ons af, dit breek ons verhoudings af, dit breek, dit doen net skade oor ons waar ons gaan, en, en, en ons gaan na 10 van die klein jakkelsies kyk, en miskien kan jy in jou stilte tyd vraag, Daak het jy een klein jakkels hier in jou leven, wat jy al vir die tyd, geruime tyd toegelaat het, en hy val nie by die rietie nie, dan moet jy dit voor die Heer bring en sê, Heere, hierdie ding is in my leven, en, en ek moet ons slaar ook daarvan, ek moet ons slaar ook daarvan. So vir ochend kom ons by jakkels nummer 2, en dit is verskonings. Wie van ons maak nie verskonings nie? Wie van ons doen dit ding altyd onmiddellik, en jy doen dit reg, en jy doen dit die eerste keer? En, Misschien moet ons een bykie terugkyk, en dis wat ons volgende gaan doen, ek wil een bykie terugkyk, maar ek wil nie in die verlede leef, nie, ons moet voor en toe kyk ook, en ek wil, ek wil een bykie met jou praat oor die ding van verskonings, hoe dit skade doen, in my en in jou leven, en um, verskonings is slecht vir jou verskye areas, eerstens, dit maak het jy geleentheid mis, wie van julle sit hier, jy het die geleentheid gemis, omdat jy verskonings gemaakt het? Hm? Wie van julle sit hier so? Ok, hier is een paar van julle. Verskonings doen een ander ding, dit maak dat mense vertrouwen in my verloor. Wie van julle het al met mense gedeel, gehanteer of te doen gehad? Ek gaan nou sikkel met die ene, ek is aangesprek, deel is een anglicisme. So, maar met mense te doen gehad, wat aan hun verskonings maak. Elke keer as het by julle kom, dat hulle een nieuwe verskoning. Het jy al met sikke mense gewerk. En as dit ek is, dan maak dit dat mense vertrouwen in my verloor. Met ach, Daai ou, hy, weet jy wat, hy gaan net elke keer een nieuwe verskoning hee, vir hoekom hy nie presteer het, vir hoekom hy nie gedoen het nie. Dit maak het, dit, en dit leid dan na een volgende ding, is dit, dit bring my getuienis in diskrediet. Jy weet, jy, mense wonder of ek werkelijk lief is vir die heren, weet, en dit, dit, dit beteken nie, jy is nie lief vir die heren nie, maar dit, dit bring jou getuienis in diskrediet. En dan nog een ding wat dit doen is, verskonings kan maak, nie kan nie, doen waarschijnlijk, maak dat ek buiten Godse wil beland. Want kans is goed, as ek blijf verskonings maak met mense, het het al lang al begin, voor die heren. So vir oogend wil ek een bykie met jou praat oor verskonings, en ek het hierdie ding uitgedink van, maak ek verskonings, of maak ek vordering? Maak ek verskonings, of maak ek vordering in die heren? En, en as een moeilike vraag wat ek volgend wil vraag, en ek wil het deurgans na die voorgrond toe breng, en die vraag wat ek wil vraag is, waarom maak ek, waarom maak jy, as jy hier sit vir oogend, en is die geval in jou leven, waarom maak jy een verskoning, vir hoekom jy nie een volle oorgave maak vir die Heere Jesus nie? Waarom maak jy vir oogend een verskoning, as jy hier sit, en jy het nog nie Jesus Christus aangeneem as jy verlosser nie? Waarom maak jy verskonings, vir hoekom jy dit nie doen nie? As jy vir oogend hier sit, en jy weet, maar ek lewe in die wereld, ek is op een sondag in die kerk, en ek praat die rechte taal, maar my hart weet ek, ek is ver van die Heere af, en ek weet die Heere roep my terug, ek wil vir oogend jou die, die oor kyk, en jou die vraag vraag, waarom maak jy verskonings, vir hoekom jy nie die finale stap gee, en sê Heere, ek is alles in nie? Nou, 
Volgens die boodskap hoop ek daag jou uit op alle areas van jou leven. Ek hoop vir oogend, dat as jy verskoningsblij maak, vir hoekom jy die meer nie geverf het nie, wat jou vrou jou al lang al gevra het, dat jy vandag sommer huis toe gaan in een blikverf koop en om gaan verf. Jy kan vir my foto stuur van jou handen wat vol verf is, as jy wil. Um, natuurlijk wil ek dit he, natuurlijk wil ek he, jy moet morgen opdag vir julle matrix, is die matrix vir oogend? Matrix? Ah, hier is een paar matrix, jy vir hulle lekker aan die klap toe, hulle is bezig met matrix examens, Natuurlijk wil ek, jy moet nou huis toe gaan en hy boeken uitpluk en gaan leer en sê, ek gaan vir goud. Nee, ouders is jylle met my. Um, natuurlijk wil ek, jy moet dit doen. Maar eindelijk, die groot ding wat ek vir oogend wil is, ek wil, jy moet by die Heere Jesus' voete kom en sê, ek bring my verskonings. En ek wil jy voluit volg. Ek wil alles vir jy gee. So dit gaan een klomp goed dek vir oogend, maar dis eindelijk die groot ding, waarby ek wil uitkom vir oogend. In Johannes 1 vers 29, lees ons Johannes die doperse woord, en hy sê, hy sien so Jesus aankom, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde is, van die wereld wegneem, en dis wie Jesus vir oogend, vir my en vir jou wil wees, hy wil jou kom, hy wil jou kom red, hy wil jou kom skoon maak, hy wil jou in een nieuwe verhouding met die vader kom sit, en hy wil jou vir oogend kom verlos, van jou ou leven en jou sonde, en dis waar ek en jy, een roepstem moet antwoord, en nie moet verskonings maak nie. Jesus het gesê, Matthies 16 vers 24, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg. En dis die roeping wat die Heere vir oogend het, en dis die vraag wat ek wil hee, en vir oogend antwoord, maak ek verskonings, vir hoekom ek nie die Heere voluit volg nie. Ok, kom ons staan op, ons begin hier, ons gaan opstaan, ons bybels in die licht hou, staan so met my op, hou jou bybel lekker hoog in die licht, ons beleid het, want ek geloof wat hierdie woord sê, amen? Hierdie woord is die finale gesag, niks meer is dit is nodig nie, niks minder is dit nodig nie, hierdie is Godse woord en dis wat ons beleid. Sê saam met my, dit is my bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat ek kan sê ek kan doen. Met my mond beleid ek, met my hart geloof ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem en jou bybel vir oogend oopmaak by Lukas 9. Lukas 9 vaar, van vers 57 tot 62. En in hierdie gedeelte, is een baie interessante gedeelte, kry ons drie kort gevalle wat mense Jesus wil volg en Jesus mense roep om om te volg en als onderliggende verskonings wat ek wil hee, ons moet vir oogend na kyk en dan ons eie leven toe terug gaan en sê, wat sy verskoning sê dek. Maar voordat ons daar kom, terwijl jy blaai, ek lees hier die 83 vertaling, wil ek vir allemaal sê online, baie welkom, wat een wonderlijke voorrecht om in jou huis te wees. Ek het gesien as vir oogend mense van Orkney, van, um, van Namibie en van Johannesburg, en is lekker om in allemaal van jylle sy huise te wees. Welkom vir oogend online. Lukas 9 vers 57 tot 62. Terwijl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal die volg, waar jy ook al gaan. En Jesus antwoord om, jakkel sy het gaten en voel sy het neste, maar die sien van die mens het nie eens sy rusplek vir sy kop nie. En, en ek denk hierdie is een belangrike ding. Ek en, weet jy, as jy jou krimmels op die tafel sit vir die heren, as dit alles wat jy nou het, sal hy dit vat. Maar ouwens, as jy baie het om te bied, en jy gee krimmels, sal die heren vir jou sê los liever, los liever. Maar die Heere vraag, nie baie nie, hy vraag, alles. vraag alles. En vir ogenblik, jy moet dit weet, die Heere Jesus kyk na die ouwe en sê, jy is nie bereid om my te volg op my terme nie, jy wil my volg op jou terme. En dis een verskuilde verskoning. Is jy bereid om my te volg, as dit is wat het koos? En die nie, los liever. Ek soek nie halfgepoetste christenskap nie. Ek soek jou of heel te mal, jy volg my heel te mal, of los te. Dis ook hy sê dit los, maar dis wat ek vraag. Voor alle persoon, sê die Heere Jesus, volg my. Maar hy antwoord, Heere, laat my eers toe, om te gaan om my pa te begrawe. En Jesus sê toe vir hom, laat die dooies, hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nou, hier is een baie moeilike stuk, want dit klink asof Jesus baie onsensitief is. Hier is my pa bezig om te sterwe, en, en, en hy het nou dood gegaan, en hy wil ek om gaan begrawe, en Jesus wil my nie toelaat nie. Dit, dit is hier wat al bezig is om te gebeur nie. Wat waarschijnlijk al bezig is om te gebeur is, miskien, het ek een groot erfporsie wat vir my wacht, en sê, jyre, wanneer ek jy nog genoeg geld het, dan sal ek jy voluit dien. Jyre, wanneer ek klaar my loopbaan uitgebouw het, of wanneer my pa sterf wat ek klom geld en ek erfreik, dan het ek baie tyd, dan kan ek jy volg. Maar nou, jyre, ek moet my eers wacht dat hy doodgaan, so dat ek 
een goede airport sê, dan slik hier vol. En Jesus sê, laat die dooi is, laat die dooi is begrawe, laat die ongelovig is dan, aangaan daar, maar jij moet zeker maak, jy lewe voluit vir die heren. Nog een het gesê, ek sal die volg heren, maar laat me eerst toe, om mijn familie bij die huis te gaan groot. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan, en aan nou omkyk, na wat achter is, is niet geskik vir die koninkryk van God nie. Nou, jy moet nou onthou, dis binnen die context wat Jesus klaas sy disciples geroep het met hulle pad gestap het. Hulle was baie uit die dorp uit, maar dat was nie nodig om nie tot ziens te sê nie, want jy kon vir hulle tot ziens sê, hulle was die hele tijd daar, dit was nie asof hulle boef weg in een ander land was nie, dit was nie sendeling wat sê, wat hier is jou vliegtuigkarkie, ons gaan nou Singapore toe, en jylle sê my nooit weer nie, en Kubai, en ek sê nie is baie nie, hulle verstaan die omgeving, so was nie is, so hier is een blatante verskoning om te sê, hier kan ek nie net jy so bykie net gaan plaan maak en vir my familie, en dan vir die heren, ek is nog nie eindelijk reg om jy te volg nie, en hier kyk dier ons verskoning, en dis wat ons volgen moet weet, en vir ochend wil ek vir jou iets in die hand gee, van wat jy kan huis toe vat en sê, hier is hoe ek my verskonings moet handeer, hier is ek, hier die klein jakkels van verskonings, hoe ek hardhandig daarmee moet werk, en hoe ek van verskonings kan gaan, na vordering in my leven, want baie keer is dit die ding, ek is so nie gewoond om verskonings te maak, ek weet het nie eens nie, my verskonings het vir my redes geword, die is hoekom ek doen wat ek doen, ek het al hierdie redes, maar eigenlijk is dit my net verskonings, want die Heere roep my vir iets meer, en groter, en dis waar ek vir oogend, bykie met jou wil praat, is jylle recht daarvoor? is jylle recht afhoor. Ok, so hoe maak ek een einde aan verskonings maak? Wel, ek denk die eerste ding wat ek en jy moet doen, Jesus roep ons om die koste te bereken van hom om te volg, maar per tyker moet ons ook terugkijk en die koste bereken van wat my verskonings my al gekos het. Wat het my verskonings my gekos? Hoeveel geleendheer het voorbij gegaan? Hoeveel verhoudings het seer gekry om het ek blij verskonings maak? En, en, en hierdie koste moet ek bereken. Um, Paulus in Galatia 6 vers 7, moet nie jylle self misleid nie, God laat nie met ons spot nie, wat een mens saai dit oos hy ook. En, en wat ek hier moet weet is, wanneer ek en jy die koste bereken vir die verskonings wat ons maak is, verskonings is ook saad wat ek saai in my leven. Ek kan goeie saad saai, om hard te werk is die type saad wat ek saai in my leven, en, en, maar om verskonings te maak wat ek nie nie doen in my leven nie, is ook een type saad, en, en die probleem is, meeste van die saad, die, die slechte type saad, is gewoon in die volgende 6 maanden, kom nie dadelijk op nie, my getuienis is nie dadelijk in diskrediet nie, my verhouding is nie dadelijk stikkend nie, my finansies is nie dadelijk in die moeilijkheid nie, gewoon ek, meeste van ons, het een buffer in ons verhouding, ons finansies, of wat het ook al is, maar voordat ons die self krijg, begin die onkruid in ons leven opkom, en wat doen ons dan? Ons maak verskonings daarvoor ook, kyk my mooi kakie bos tuin. Dis net die transval is wat nou lag. Die rest van het, wat is een kakie bos? Kakie bos kom in die transval voor, kom nie hier in die kaap voor. Nie. Weet nie wat so onkruid het, ons, ons het fijn bosies. <laughs> en, en dis die ding, en daak sit jy hier en jy sien klaar die onkruid wat in jou leven opgekom het, en dit verstrengel jou leven. Dit is die prijs wat ek en jy betaal vir verskonings. Nou, dit lyk dalk anders in jou leven as wat het in my leven lyk, maar, dat is een prijs wat te betaal is in my verhouding met die Heere. Dat is een prijs wat te betaal is in al die aspekte, in my hevelik, in my gesin, in my familie en by my werk, en jy kan het sien. En daarom is het belangrijk, ek moet net een stil raak voor die Heere en sê, Heere, wees vir my, wat ek nie sien met my oog nie, wat is my verskoning en wat is dit bezig om in my leven te doen? En hoe moet ek dit hanteer? O, gezondheid, dit is een belangrike ene daai nie. Ephesians 5 vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleerd. Ek sal jylle het saam met my lees op die telling van 3. 1, 2, 3. Maak die beste gebruik van elke geleerd. Dit beteken, wanneer ek in een geleentheid is, en ek moet iets doen, dan het ek altyd een kese. Gaan ek doen wat die beste is om te doen, na die eis van omstandighede, of gaan ek uitstel, want uitstel is een vorm van verskoning maak, of gaan ek een verskoningkie aanbied, en nog een bykie rustig wees, en nog een bykie waag, en dan, en dan later, en, oeps, nou is het te laat, ach wel, probeer volgende keer weer. En, en hierdie is die ding wat ek vir myself moet vraag, hoeveel geleend jyre, het die jyre vir my gegee in my leven, en ek gemis, omdat ek bly verskonings maak hoeveel het het my gekoos? Nou, die vraag kan vir ons, het nou te laat? En die antwoord op dit is, soms is ja, soms is het te laat. Jy weet, as ek, as ek in een verhouding is, en ek het die verhouding laat achteruit gaan, en skade laat leie, en is helemaal gebreek, betuif van die goed, gaan nooit ooit weer recht kom nie. 
Ander kere kan het, is het nog niet te laat nie, en is het niet water onder die brug nie, en kan ek dit gaan recht maak? Ek kan, die Heere kan my help om het recht te maak. Ander goed is nie, maar dit maak eigenlijk soveel saak nie, wat saak maak is dat ek is nou hier, ek leef nie in die verlede nie. En hier is die uitdaging, wanneer die Heere iets op my hart leed, dan is ek verantwoordelik om het te doen. Amen? Oké. Okay. So, dit is nummer 1, bereken die koste, van wat het jou verskonings jou gekost tot hiertoe. Die tweede ding, hoe, hoe maak ek een einde aan verskonings maak, is, ek kan voor verantwoordelijkheid, ek kan voor verantwoordelijkheid van my leven, Gelasie 6 vers 5 is die gedeelte, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. So, met ander woorde, denk jylle verskonings maak is iets wat jy doen? Die antwoord is ja hoor, as jy nou gewonnen het, is dit een tricky question daar. Nee, dit is so, ek en jy, gaan vir alles wat ons gedoen het, as gelovig is ook, verantwoording moet, moet doen vir ons leven, ons moet, en daarom is het belangrijk, het moet aan verantwoordelijkheid aanvaar vir wat ek het, as ek daar by my huis sit, ek sit in my kamer, ek sit by my huis, ek sit by my werk, die Heere het vir my hierdie goed om my gesit, en ek is verantwoordelijk daarvoor, ek kan nie my hand in die licht hoor en sê, ah wel, ek kan niks hiermee doen nie, en hoe vroeger ek verantwoordelijkheid aanvaar, hoe beter, nou wil ek gaan gau kyk, wie is onder 18, wie is onder 18 in is hier so, staan net gau op, en wil ek gaan sien, wie is jonger is 18 in die kerk, hier nou, staan op, daar is ene, dis het jy Rohan, dis die, oh, wow, ok, ek is verbaas, ek het nie gewee dat gaan so baie wees nie, wow, dis indrukwekkend, ok, sê jylle nou saam met my, hoe vroer, jylle moet dit nou sê, hoe vroer, ok, so 1, 2, 3, hoe vroer, Ok, kom ons doen dit weer. Hoe vroeger? Ok, jylle kan sit. Geef hulle lekker aan die klap. Wow, is lekker om so baie jong mense te sien. So, so, ek het baie gewonder, ek het baie gewonder oor hierdie gedeelte van die preek, want het gaan een paar minute vat, maar ek denk ek wil het met jou deel, want, want wat het die Heere vir my gegeen? En, en as een paar, dat is een sekere hoeveelheid hulbronne, wat elke van ons gekryd in die leven. En alles wat goed is, sê Jacobus, alle goeie gaves kom van boe van ons perfecte hemelse vader, wat vir ons die geskenke gee. Nou, Jesus sê, Matthies 25 vers 14 tot 15, en ek geloof hierdie gaan oor die hulbronne, wat die Heere vir ons gegeet, dit gaan nie oor een enkele ding nie, dit gaan oor die pakkie, wat die Heere vir ons gegeet, sê Jesus, verder gaan het soos met die man, wat op reis wou gaan, hy het sy slawe by mekaar geroep, en sy besittings aan hulle toevertrouw, wat weet ons sou hierdie man later doen? Hy sou terugkom, wees hierdie man in hierdie verhaal, Jesus, so wat Jesus bezig om te vertel is, luister, ek gaan weggaan, jylle is my kinders, wie van jylle vir oogend die sê, ek is lief vir die Heere Jesus, steek op die handen, wie van jylle sê, ek is gered, sê bykie amen, ok, so die mense is hierdie mense wat nou hulle handen opgesteek het, jylle is die mense wat hierdie, hierdie Heer kom na jylle toe, en hy sê, hy geef vir jylle, wie sy besittings is het? De syne, hy geef het vir my en jou, en hy sê, jylle moet het nou bestuur terwyl ek weg is, want ek gaan terugkom, hou dit in gedachte, vir een het hy vijf gouwe minstukke gegeen, vir ander een twee, vir ander een derde en een, en het aan elke volgens hulle bekwaamheid vir hulle gegeen, so hier is een paar afleidings wat ons moet maak, ons het nie even veel gekry nie, en jy is nie beter as ek, omdat jy meer gekry het nie, jy is het op een ander manier bekwaam, ok, jy is nie meer waardevol in die koninkrijk nie, jy gaan om die waarheid te sê vir meer verantwoordelik gehou word as, wat jy, as jy meer het te sê, en daarom is my werk nie om myself te vergelijk met jou wat baie het, of met jou wat minder as ek het nie, dis nie wat die punt hier is nie, dit mis die punt, wat belangrik is, amal het ook nie even veel gekry nie, maar amal het iets gekry, amal het iets gekry, amal van ons wat hier sit, het iets ontvang van die Heere, hierdie natuurlijke hulbronne, en, en, en as 7 basisse hulbronne, wat ek wil hee, moet nou van kennis neem, en jy moet het neerskry, hier is die 7 hulbronne, wat amal van ons gekry het, in een sekere minder of een meerdere mate, en ek kan dit, voordat ek vir julle sê wat het is, moet ons eerst een paar goed net vir mekaar sê, gaan nou vir julle sê wat die 7 is, want jy sit nou op die punt om te skryf, wat is die 7? Want die eerste ding wat jy moet weet van die 7 is, dit is net aan jou geleen, dit is nie jou nie nie, dit is aan jou geleen, die tweede ding wat jy moet weet is, dit is uitputbaar, as jy, ek en jy dit gaan mors, dan gaan het opraak, en dan is het kapot kabai en klaar, jy gaan nie nog kry nie, ok? Die derde ding wat ek moet verstaan is, hierdie is nie gekry vir my om grand te like nie. Hierdie het ek gekry, omdat ek die Heere Jesus moet verheerlik daarmee. Amen? So as ek en jy hierdie goed verstaan, oor die volgende 7 goed wat ek vir jou gaan sê, dan kan het iets in jou een lichtje laat aangaan om te sê, want is gewoonlik in een van die 7 areas waar ek verskonings maak, wat ek geleentleer er voorbij gaan, of wat ek my hulbronne vermors of laat uitloop. Is jylle recht hiervoor? 
Hier is die 7 basis hulbronne, wat elke van ons gekryd, in een mindere of een meerdere mate. Nummer 1, allemaal van ons wat hier sit, het een sekere hoeveelheid tyd gekry hier op aarde. Allemaal, ek het gister het Tanny begrawe, wat lief is vir die heren, op ek dink 66, 67, 66, 70, ek is nou nie seker, ek het gister geweet, ek weet nou nie meer nie. Um, die jongste persoon wat ek begraaf het, was 7 jaar oud. Jongste. Ek weet nie hoeveel tyd het ek nie. Jy weet nie hoeveel tyd jy het nie. Maar allemaal van ons te seker en hoeveel hy tyd gekry, wat ek het as een hulbron hier op aarde. Dis nummer 1. Nummer 2 is, allemaal van ons het een seker hoeveel hy talente gekry. Talente is dan natuurlijke ingebouwde. Jy hoef nie een kind van die heren te wees om het te heen nie. Allemaal van ons het, maar as ook gaves. Dis wat ek kry as ek hier die Jesus aanneem en ek ontvang die heilige geest, het ek geestelike gaves wat ek moet gebruik in die koninkrijk. Dis nummer 2. Nummer 3 is, allemaal van ons het een seker hoeveel hy toegang gekry tot finansies. Met ander woorde, Die Heere het sekere goed oor jou pad gestuur, jy gaan een sekere hoeveelheid geld kry in jou leven, wat jy moet bestuur, en onthou, dit behoort nie aan jou nie. Nou, nou stuif vast in die beers heen, he. maar dit behoort nie aan jou nie, dit is net aan jou geleen. Nommer volgende, connecties. Nou, dit is nie die rechte woord nie, ek sikkel om een mooie Afrikaanse woord. Jou contact, as sy... Dankie Cornel. Contacte, skrap connecties, maak het contacte. Allemaal van ons het sekere, nou van hulle is familie, van hulle is vriende, van hulle is jou gesin, maar ander is contacte wat die Heere oor jou pad stuur vir een sekere doel. Hy stuur iemand oor jou pad vir een seizoen om jou by iemand anders uit te kry vir sy koninkrijk. En daar is een natuurlijke hulbron wat ek en jy het, wat ons moet gebruik in die koninkrijk. En ons moet nie voorbij dit kyk nie. Nou, hier is eindelijk een reeks wat ek nou met julle deur hardloop, want elkeen van hierdie het eindelijk so baie om oor te praat, maar kan nie nou daar praat nie. Een belangrike een is jou gezondheid. En dis een wat ons soveel verskoning maak. Ek gaan nie dokter toe nie, want ek nie dokter nie, ek dring nie my pille nie, of ek gaan nie gym toe nie, ach, ek is jammer hardes. Kijk, hardes, kijk, sommer dadelijk op toe, ek sê, ek gaan nie gym toe nie. Dis my verskoning. Elke, elke oukie, het sy foukie, maar nie my oordeel nie. Maak ek verskoning. Oké, okay, so, my gezondheid is iets wat uitputbaar is, en as ek het nie oppas nie, gaan ek dit verloor. Ek lees een vers in spreke, so'n mooi vers. Ek denk ons het die laatste week in die preke, maar, maar die vers sê, um, Weet, iemand wat aan jou kwaad doen, vraag, wil jy voor jou tyd doodgaan? Hierdie vers is hiervan toepassing. Nummer 6, is jou geleerdheid. Nie allemaal is even begaafd, akademies, om te kan leren. Een paar van julle is boogs begaafd, en julle het ver geleer, en julle gaan nog baie leer, en dokters en doktersgrade op doktersgrade kry. Dat is so blij vir julle, akademiekus te het is in ons wonderlijke mense, en um, ons het julle nodig, want anders is die rest van ons rarig dom geweest, ons moet ons kinders na julle toestee. Maar, Jou geleerdheid is een, is een bron. En dan nummer 7 is, wanneer al die goeders op een manier saamkom, krijg allemaal van ons sekere hoeveelheid geleerd, heren. En ek moet verantwoording aanvaard daarvoor. En die mooie ding, die mooie ding wat die heren van Mooses vraag, toe Mooses toe om Egypte te stuur, sê, maar heren, wat gaan ek doen? Hoe ga ek vir die mense bewys, ek is wie jy sê ek is? En die heren vraag van wat? Wat is in jou? Hand. Die Heere hou nie vir jou verantwoordelik vir wat hy vir my gegeet nie. Hy roep hulle een vir een en wat het jy met die vijf gedoen? Wat het jy met die drie gedoen? Wat het jy met die ene gedoen? En daarom moet ek en jy verstaan, al die goeders, hierdie bronne wat die Heere vir ons gegeet, het hy vir ons geleen om hom te verheerlik daarmee, om Jesus daarmee bekend te maak. Wat is volgend in jou hand? Wat is in jou hand? Maak die beste daarvan. Oké, okay, dit was nummer 2. Nummer 3. Voder ons te vannacht vir julle. Sê julle ook okay nog. Hoe maak ek jy einde aan verskoningsmaak? Wel, die derde ding is, begin vandag. Nee, 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 nee. nee. Skrap vandag. Begin? Nou. Begin nou. Spreek 27 vers 7, 23 sê, Sorg dat jy weet wat jou klein vee nodig het, gee aandag aan jou veetroppe. Dit is eigenlijk so'n mooi vers daar. Nou, een um, goeie vriend van my, Dani, het hierdie vers die eerste keer met my gedeel, en um, hy het vir my gesê, jy weet, jy moet seker maak, Jy weet waar jou veetrop is, jy moet weet wat jou veetrop is, en jy moet hulle aandag gee, want jou veetrop gaan jou huis bou. Ek het vir my verbeel, ek het vir daar nie vir oogend gesien. Sal hem ook gaan nie van die voorvolgerstelling af uit, dat jy klein vee in die land. Jy klein vee, nou wat is jou klein vee? Dit is die 7 bronne waarvan ons net nou gepraat het. Dit is jou klein vee. Jy moet seker maak, jy weet wat die bronne is, wat die Heere vir jou gegeet, en jy moet seker maak, jy weet wat om daarmee te maak. Oké? Okay? 
So, als je weet wat er het nodig en je weet wat normaal niet mag, dan komt spreken 12 vers 24 te sprake. Hardwerkende mensen komen in machtsposities. Nou, ik wil nou niet eigenlijk jou aanmoedigen om in machtsposities te komen. Dit, dit is niet eigenlijk je punt hier niet. Maar ik denk wat hier belangrijk is, wanneer jij die beste maakt wat jij kan met die bronnen wat die Heer voor jou gegeet, dan komt er iets anders in die Heer vertrouw voor jou met nog toe. Dis waar daar gaan. O, jy het vijf gehad, jy krijgt nog vijf. O, jy het een gehad, jy het niks gedoen nie, van daar een weg, en geer is vir die een wat? Vijf gehad. Een lei mens word een dwangarbeider. Die bykie wat jy het, selfs dit, sal van jou weggeneem word, wanneer jy nie jou beste gee nie. Wat is die beste tijd om te begin? Gister. Wat is die tweede beste tijd om te begin? Nou, <laughs> dit is die beste tijd, as jy weet wat die Heere van jou verwacht, as jy weet wat die Heere vir jou gegeet, dat is jy verantwoordelik, gaan doen een behoorlijke voorraad opname van jou leven voor die Heere, en sê Heere, dit is wat die vir my gegeet, ek moet verantwoordelikheid aanvaard, nou, nou, weet, Albi is nou nie een groot karre mens soos ek nie, um, Albi hou homself nederig, maar nou koop Albi een nieuwe kar, Albi, Hy koop nou vir, ek weet nie wat sy kar heet, hy gaan vir my een Ford Mustang koop, een splinter nieuwe Ford Mustang. Gelukkig is ek nie een profeet nie, nee. <laughs> en hy koop daar Ford en hy belt my, sê Johan, ek weet jy sy karre man, kom klim hier in. Nou sit ek daar in al die sy Ford Mustang, en hy sê hoor hier so, en hy ref om, wam, wam, wam. Ek sê vir hom, Albie, wat doen jy nie? Hy sê, hoor hoe klink die engine, wam, wam. Ek sê vir hom, Albie, dit is nie wat jy moet doen met die kar nie. Hy sê, man, hoor net, wam, wam. En weet jy wat, nee? Ek gaan vir hom op een stadium, sê, Albie, man, sit die ding in rat. Dat ons kan rui. Ek wil voel hoe rui die ding, ek wil nie hoor hoe raas sy nie. En dit is wat ek en jy moet verstaan, en die goeders is nie om te loop te sê. Ek loop rond soos een pou met een sterte in die licht, sê, kijk, al my goed. Nee, ja. Ek moet het gebruik. Ek moet het vir die Heere gaan sê, Heere, is dit goed? En ek moet een rat kom in my leven. Jakobus 4 vers 17, jylle moet, die, jylle moet die geel woorde sê, ek gaan die wit woorde sê. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen, en hy, is dit? So wat is die klein mee? Ek moet doen. Nie ref nie. Doen. So, as jy weet, weet jy. En ek denk, dit is een groot ding om te weet. Wat is my kleinvee? Waar is my kleinvee? Waarom, waarom het die Heere vir my hierdie hoeveelheid kleinvee gegeen? En dan moet ek ophou uitstel en ophou verskonings maak en sê, Heere, ek kan vaar van vandag een verantwoordelikheid. Amen? Oké, okay. so, dit is wanneer ek ophou verskonings maak en ek begin vordering maak. Nommer laaste. Hoe maak ek een einde aan verskonings maak? Beoefen, selfbeheersing en self discipline. Beoefen selfbeheersing en selfdiscipline. 1 Korintus 9 vers 24 tot 25 sê, weet jylle nie, en hier is een baie, ek, ek wil eindelijk jylle reeks oor hierdie ene ook doen, net oor hierdie gedachte. Weet jylle nie dat dat lete wat aan die wek loop deelneem, wel allemaal hard loop, maar dat net een die prijs ontvang nie. Hy gaan verder. Hard loop dan so, dat jylle die prijs kan wen. Allemaal wat aan een wedstrijd deelneem, ontse hulle self allerlei dinge. En weet jy wat het ek achtergekom in ons leven? Ons kyk mense wat oorwin ons levens leef. En ons denk, joh, dit lyk lekker. Hulle lyk so fiks. Hulle lyk so gemakkelijk met hulle self. En hulle loop daar waar hulle loop. Hulle loop soos oorwinnaars. Hulle lyk soos oorwinnaars. En allemaal sien hulle soos oorwinnaars. En lyk het, dit lyk so makkelijk soos hulle dit doen. Maar ons mis een groot ding van al die selfdiscipline wat daarin ingaan. Denk jylle, dit is makkelijk om 7 jaar in een rij die marathon te wen, die komrits te wen. Denk jylle, daai ou wat dit doen, ek weet nie wat so ou is, ek haal dit so my die lichaam, maar denk jylle, ou wat dit sou doen, moet hard werk, die heel tyd, altyd, en aanhou, en aanhou, en dis die ding wat ek en jy moet besef. Ons moet nie nou oorwinnaar lewe kyk en dink, dit is een makkelijke lewe nie. Paulus sê, daar die mense is mense wat hulle self allerhande dinge ontse. Dat beteken, dat is sekere goeders wat ek nie kan doen nie. As kind van die Heere, moet sê, ja, maar alles is my geoorloof. Ja, maar is alles stichtend, is alles goed vir jou, is alles raar. Is dit, is dit raarig waar jy wil wees? En sê, nee, ek ontse my die goeders. Sien, een van ons groot uitdagings, ons hou van die status quo. 
Die status quo is die omstandighede waar ons nou is. Ons sit lekker op die stoel, en as ek nou vir jou gaan sê, René, wil jy nie vir my asjeblief opstaan nie? Ja, wil jy vir my daar gaan sit vir die rest van die diens? Ach René, ek vraag jou mooi, asjeblief, doen het nou. Dank, René, dankie. Ek het getwyfel jy gaan het doen, maar jy het. Denk jy dit was sy uitdaging, jy was moeilik. Hoekom? Want René het daar gaan sit, al handsak is daar, die stoel is klaar, waarom gesit? Nou het ek al geskyf. Sorry René, jy kan terugskyf as jy wil, maar jy kan al blij ook, ok. En, ok, dit is ok. En dit is die ding, ek kan jou nie al vir ons geskyf te word nie. Ek wil wees wat nou is, want die is wat gemakkelijk is. En hoe langer ek hier kan blij, hoe beter. Dit vat een klomp energie, ek moes vir René mooi vir ons skyf, asjeblief, asjeblief. Nou, nou, soos en nou, wil jy daarig, is dit een grapje, of moet ek? Dankie René, ek waardeer het, weet, maar baie goed. En, en dis die probleem, ek moet hierdie, hierdie, hierdie kultuur, hierdie, hierdie, hierdie gewoonte van om verskoning te maak vir alles, moet ek afsnaai. Want dis wanneer ek begin vordering maak. En dis die twee bestanddele. Selfbeheersing en selfdiscipline. Selfbeheersing is om te sê, dinge moet nou verander. En selfdiscipline is om het in die aanhoudende effect te hou. Ek staan elke ochend op, ek weet wat ek moet doen, ek weet wat die Heere van my verwacht, en ek hou aan om dit te doen. Ek wil terugkom by die moeilike vraag waarmee ek begin. He. Luister, met tricks. Ek sal raarig blij wees, as jylle by die huis kom, en jylle neem jylle studies ernstig op, en jylle gaan stel nie uit nie, en jylle gaan leer, jylle ouwers ook hoor, ok, as daar iets is wat jy nou lang uitgestel het om te doen, jy gaan huis doen, jy doen het, oor die, dit sal my hart blij maak, as ek terugvoer hoor en sê, ek het hierdie ding al vir so lang uitgestel, oor die, die van jylle wat weet, as een onderliggende gezondheidsprobleem, en jy gaan nie dokter doen nie, ek sal so blij wees, as jy ophou om dit uit te stel, en ophou verskonings maak, en het hanteer en dokter toe gaan, en daar ding uitgesort, ek, het sal my hart blij maak, maar, Dit is nie eindelijk waar vir oog gaan gaan. Nie. Eindelijk waar vir oog gaan gaan. Dus ek wil jou hierdie paar moeilike vraag vraag. Wat verhinder jou vir oog om die finale oorgave te gee en te sê, Heere, ek gaan nie meer verskonings maak nie. Ek weet wat jy van my verwacht. En ek wil Jesus volg. Wat moet jy vir oog recht maak voor die Heere om te sê, Heere, hierdie ding het ek lang genoeg weggesteek, lang genoeg verskonings gemaakt, dit eindig van oog in. Dit eindig nou en dit eindig hier. As jy weet, jy sit vir oogend hier en taak het jy afgedwaal, of taak het jy nog nooit een oorgave gemaakt nie, maar jy hoor die Heere roep by jou hart, en sê, my Seen Jesus is die enigste weg, en hy wil jou verlosser wees. Wat moet dit vir oogend vat, wat moet ek vir oogend sê, om jou te oortuig, om te sê, ek is klaar met verskonings, ek wil Jesus volg met alles. Is dit vir Ek hoop vir oogend, ek hoop vir oogend is jy uitgedaag. Ek hoop vir oogend sit jy en sê, oké, okay, heren, hier is my pakkie. Ek wil het vir jy bring. Ek wil het vir jy bring, en ek wil sê, heren, ek gee oor aan jy. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie vir oogend vir elkeen van ons wat vir oogend hier is. En heren, jy weet waar elkeen van ons is. Jy weet ons seer, jy ken ons stikken, jy weet die dinge wat skeef geloop het tot nou toe, en jy weet van elke verskoning wat ons in ons eie harte voorhou as een rede vir waarom ons nog nie gedoen het wat ons, gedoen, wat ons moest doen nie. Maar vir oogend vraag, heren, dat jy die, die heilige gees in ons harte die oortuigwerk sal doen. Dat jy in ons harte die oortuigwerk sal doen om te sê, tot hier toe en nie verder nie. Hierdie jakkels moet doodgemaak word, en hy moet nou doodgemaak word. Maar heren, in my hart weet jy, is eindelijk die ding, as die mense vir ogen sit, wat nog nie een finale oorgave gemaakt het, en die Heere Jesus aangegryp het, as verlosser nie, kom vraag dat jy daar die werk nou sal doen in hulle harte. As daar iemand is wat vir oogend sê, dit is die ding waarmee ek worstel, ek wil oorwinning kry oor verskonings in my leven, dan wil ek jou kans gee om te reageer en te sê, ek staan op, ek maak een einde aan verskonings in my leven. Dan het jy nodig om daai stap te neem, en as jy wil opstaan en te sê, dus ek staan nou op daar waar jy is, om te sê, ek is klaar met verskonings, want ek wil vir oogend specifiek vir jou bid. Dit is een moeilike ding, want dan beteken jy moet eerst in jou hart sê, ok, ek het verskonings gemaakt tot nou toe, maar die volgende om te sê, het is tot hier toe, en is klaar. Is daar nog iemand wat wil staan, en kan vir jou bid? Ok, kom ek bid vir julle heren, jy sien hierdie manne en vrouwe wat staan, en jy weet, jy weet waar jy is met hulle, en ek wil vraag dat jy vir hulle die regie sal ontmoet, en vir hulle sal help om vir volgende tree te gee, en nie weer terug te kyk. Dankie heren vir die 
vir die woord vir oogend in ons harte. En dankie Heere dat die woord vrugbaar is. En Heere dat daar waar die woord in ons harte val, wat ons dit het vrugbare grond sal wees, en dat het een groot oos sal oplewe. Ons bid het in Jesus naam. Die kinders van die Heere sê, Amen.